ഹായ് അലർക്കി സുഖല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഈ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് കുടുംപുളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കുടുംപുളി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സൂക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കുടുംപുളി എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതപ്പോൾ ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പൊ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് പച്ചക്കായ ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് മീ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറിക്ക് എടുക്കുന്ന രണ്ട് പച്ചക്കായാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അര കപ്പ് തേങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ കപ്പില് ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അര കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചെരുവേതിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഫ്രഷ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ കോക്കനട്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങ ചെരുവേത് ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അപ്പൊ കളറിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി മുളകും പിന്നെ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അതിൻ്റെ കൂടെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത്തരം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടുള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി തീരെ കൂടരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പൊങ്ങി നിൽക്കരുത് എന്നാൽ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചിടുമ്പോൾ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കുറച്ച് മതി അത്രയും മതി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വെള്ളം തീരെ കൂടി പോകരുത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചമന്തി മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് വെള്ളം തീരെ കൂടി പോകരുത് ഒരു സമയത്ത് അതൊന്ന് അരഞ്ഞ് നല്ല മഷി പോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം കൂടി പോകരുത് അപ്പൊ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് പിന്നെയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കിട്ടണം അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൂസായി പോയിട്ട് അതും തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മഷി പോലെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അരിയുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കറിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അളവ് കൂടി പോകും അതാണ് ഇനി കറിയിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കളർ കൂട്ടാനോ എരിവ് കൂട്ടാനോ മുളക് പൊടി ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മണം ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ അപ്പം ഇന്ന് മീൻ കറിയാണെന്ന് തോന്നും ഈ അരപ്പിൻ്റെ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചക്കായാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഇനി വരാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഫ്ലൈറ്റ്സ് കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ കടലിൽ വരുന്നതും കുറവായിരിക്കും ആ അങ്ങനെ ഇക്ക വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ട് കേട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലോഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ തീർന്നു കേട്ടോ എന്നാലും ഇന്ത്യൻ ബാക്കി സാധന
അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ഓരോ പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്താലൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട ഗ്രോസറീസൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും റെസ്റ്റോറൻസും ഒക്കെ പൂട്ടിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പല സ്ഥലത്തും ഇവിടെ സിംഗപ്പൂർ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യണത് ശനിയാഴ്ച ഒരു ദിവസമാണ് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാറുള്ളൂ എന്ത് ആവും എന്ന് അറിയില്ല ഈ ഒരു കൊറോണ വേഗം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും ചെയ്യണ അപ്പൊ പച്ചക്കായ അരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കായ അരിഞ്ഞു അതൊന്ന് കഴുകി കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നടുക്കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം മീൻ കറി അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണോ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണോളൂ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കിട്ട് വര ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കളർ മാറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തോടെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് എല്ലാവരും എന്താ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സിനിമ കാണലാണോ ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരായിട്ട് ഗെയിംസ് കളിച്ച് നേരം കളയാറുണ്ടോ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് സ്റ്റോർ റൂമിലും ഷെൽഫ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വൈറസ് കാലത്ത് എല്ലാവരും ഡെയിലി മക്കളോട് കൈ കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക കൈ കഴുകുക വായിൽ കൈയിടല്ലേ കൈ കഴുകുക കൈ കഴുകുക ഇത് തന്നെ എത്ര ആയിരം പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഏതായാലും മനുഷ്യർ ഇതോടുകൂടി കുറച്ച് ക്ലെൻലിനെസ് പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരുപാട് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കൂല എന്നും വിചാരിക്കാം അപ്പം പച്ചക്കായ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഇടണ വരെയും അതിൽ കിടന്നാൽ മതി അപ്പം ചട്ടി അടു അപ്പം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അരപ്പ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചുറ്റി ആ അരപ്പ് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മിക്സി പിന്നെ മിക്സി ജാറിൻ്റെ മൂടിയിലുണ്ടാവും അതും കളയരുത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്സി ജാറിൻ്റെ മൂടി മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർപ്പ് എടുത്ത ഉടനെ വെള്ളം ഒത്തിരി സോപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നനച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ നമ്മുടെ മിക്സി ജാറിൻ്റെ മൂടിക്കൊക്കെ വേഗം പിടിക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി മില്ലിയുടെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കളർ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കളർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആദ്യം എരിവ് ഒന്ന് നോക്കണം എരു കൂടി പോകരുത് ഒരിടത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എരിവ് നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല നല്ല എരു ചേർക്കാം അങ്ങനെ അതൊന്നും തിളച്ച് വന്നിട്ട് അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കുടുംപുള്ളിയില്ലേ കുടുംപുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കുടുംപുള്ളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ എൻ്റെ കുടുംപുളി എൻ്റെ ഈ പുളിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉള്ളതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് എണ്ണ ഇടണുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക
ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചിലടുത്ത് ഉപ്പിന് ഇത് കൂടിയ കാരണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നാട്ടിൽ പോയാൽ എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉപ്പിന് എനിക്ക് പ്രത്യേക കണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നാട്ടിലെ ഉപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചിട്ടാൽ തന്നെ വേഗം പകുതിന് ഉപ്പാവും പിന്നെ പൊതുവെ ഇവിടെ ഉപ്പ് കുറവാണ് ഇക്കക്ക് ബി പി ഉള്ളതാണ് ഇത്തിരി കൂടിയാൽ മതി ഇന്ന് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബഹളാവാൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ശീലമായി ഉപ്പ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആ കായ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ വരെ തിളപ്പിക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് നോക്കിയതാണ് കറി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം കൂടി പോകരുത് എന്നാലും അത്യാവശ്യം വെള്ളം വേണം ചാറ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഉമ്മ പറയുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കറി സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കും മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി കാരണം ഈ തേങ്ങാരപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുമ്പൊളിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചാറാക്കി രാവിലെ തന്നെ ആക്കി വെക്കും പക്ഷെ മീൻ കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചില ദിവസം മീൻ കിട്ടൂല അപ്പം മീൻ കിട്ടാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പച്ചക്കായ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേമ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഡെയിലി മീൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അപ്പൊ അതെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ഇരുന്നാല് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നാല് ഇപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് രാത്രി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ പച്ചക്കായൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈ കറിയിൽ കുറച്ചു നേരം കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഉപ്പ് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊന്നും താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി കറിവേപ്പല കുറച്ച് ഉലുവ ഉലുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഉലുവ കൂടെ പോകരുത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് താളിച്ചിടാം ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാൽ ഈ മൺചട്ടി ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കറി നല്ലോണം കുറുകി ഇങ്ങനെ വറ്റി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം എരു നല്ല എരു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊഴിച്ചപ്പോൾ ആ എരു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം അത് താല്പര്യം മനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്താലും മതി ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി കറി ഒന്ന് താളിക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ നാടൻ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആദ്യം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉലുവ ഇത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ കൂടി പോകണ്ട പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി കറിവേപ്പലം വേറെ ഒന്നും ഇടണില്ല ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി കറിവേപ്പല അപ്പം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു കളർ മാറി ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ഒക്കെ ആയി വന്നാൽ മതി വൃത്തി ഒന്നും ആവണ്ട പെട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല മീൻകറിയുടെ മണമുള്ള ഒരു മീനില്ലാത്ത മീൻകറി നമുക്ക് ഇതും ഒഴിച്ച് 
ഇത് മാത്രം മതി ചോറും ഉണ്ണാൻ അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആ